iman itu kata anu dia harus punya hati samina wa atona gufronaka robbana wa ilaikal masyir Terus ditanya sama Rasulullah, Hai Said, 
Apakah kamu mau menikah? Terus jawab saya, setiap laki-laki yang udah waktunya pasti ingin menikah ya Rasulullah. Ya sudah. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam ruangan, lalu dia membuat surat. Dia membuat surat, ditulis tanda tangannya yang baru Rasulullah. Terus si Zahid tadi dipanggil Zahid, sini Zahid. Tolong ini, kamu bawa surat ini antarkan kepada orang kaya yang bernama Zahid. Bapaknya Hanum itu namanya Zahid. Terus ini gak tahu isinya, gak tahu isinya. Uh, surat tadi yang penting dibawa aja nih sama Syahid tadi untuk ketemu sama Syahid tadi terus masuk rumah Assalamualaikum terus dijawab Waalaikumsalam wah tumpenya ada apa ini kamu Syahid datang kemari saya disuruh ngasih surat ini untuk bapak lalu dikasih lalu pada saat dikasih terus dibuka lalu dibaca Begitu dibaca, bapaknya ini terkejut gak karuan Lalu di, anaknya dipanggil Hanum, anakku kesini Kamu lihat yang duduk di ruang tamu itu Anak muda itu datang ke sini ingin melamar kamu Apa anaknya yang terjadi? Anaknya langsung manis gak karuan apa dia punya nama bapaknya? Bapakku Banyak orang-orang kaya Yang datang kepadaku melamar Kemudian saya tolak Banyak orang-orang ganteng Laki-laki ganteng Datang kepadaku Juga masih saya tolak Bahkan ada pahlawan-pahlawan Yang sudah Membela Allah dan Rasulnya Datang kepadaku Saya tolak Ini malah ada anak seperti Dipanggil Syahid sini. Kamu sudah tahu kan jawaban dari saya? Jawaban dari anak saya, dia menolak lamaran kamu. Jadi sampaikan kepada Rasulullah. Eh, terus karena si Hanum ini mendengarkan percakap percakapan Syahid sama Syahid tadi, Hanum mendengar, langsung keluar dari kamar. Ayahku, kenapa engkau sebut-sebut nama Rasul? Terus bapaknya bercerita Wahai Hanum anakku Sesungguhnya si Syahid ini Datang untuk melamar kamu Karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW Hanum langsung terkejut Masya Allah Langsung dia bilang sama bapaknya Bapakku Saya terima Lamaran si Syahid itu Tanpa syarat apapun Terus kemudian bapaknya bingung Tadi menolak gak karuan Ini malah sekarang tidak dinikahkan Apa kata si Hanum? Oh, orang yang beriman itu Kata Hanum Dia harus punya hati Samikna wa atokna Gufronaka Rabbana wa ilaika wa masyir Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran Dia lihat ini dan tidak boleh ada keraguan Begitu juga Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Karena Rasulullah yang nyuruh Walaupun orangnya Apapun keadaannya Saya siap menerima Lamaran pemuda itu Akhirnya bapaknya Senang sama anaknya Kenapa? Oh ternyata yang berbicara bukan kecantikan Yang berbicara bukan kejelekan Yang berbicara bukan kekayaan tapi yang berbicara adalah keimanan. Makanya Zahid, Zahid disuruh pulang. Zahid, silakan pulang. Kamu bersiap-siap. Nanti malam kamu akan saya nikahkan dengan anak saya. Akhirnya si Zahid pulang. Sampai di Mekah, dia gak ngapa-ngapain. Dia bingung.
bingung. Nah, kemudian dia ngasah pedang lagi, ngasah pedang lagi. Habis ngasah pedang lagi, Rasulullah datang. Syahid, bagaimana lamaran kamu? Diterima apa tidak? Apa kata Syahid? Diterima ya Rasul. Nah, terus kamu kenapa diam aja di sini? Kamu persiapkan pernikahanmu. Ya Rasul, apa yang harus saya siapkan? Saya harta gak punya pakaian apa adanya bagaimana saya harus mempersiapkan karena sakit miskinnya tadi apa kata Rasul wahai Syahid kamu datang kepada Umar kamu minta bekal untuk pernikahanmu nanti malam kalau gak cukup datang kepada Usman datang kepada Ali dan datang kepada Abu Bakar terus kemudian si Syahid ini benar pergi lalu datang kepada Abu Bakar ya Abu Bakar saya disuruh Rasulullah untuk meminta bekal untuk pernikahan saya nanti malam. Apa kata Abu, kata Abu Bakar? Eh hey, Said, sini kamu. Kamu masuk ke gudang saya. Kamu ambil sebanyak banyaknya bekal yang kamu butuhkan untuk pernikahanmu. Dicukupi sama Abu Bakar tadi. Lalu apa? Si Said ini masuk ke gudang. Dia hanya ngambil secukupnya, secukupnya. Terus. Kemudian dia keluar. Kata Abu Bakar, Said, apa yang kamu ambil? Saya hanya mengambil secukupnya saja. Said, kamu balik lagi, ambil lagi. Kalau perlu ambil semuanya. Kenapa? Karena saya takut kepada Allah. Nanti harta saya akan dihisap dan saya nggak punya jawaban yang benar. Ini karena yang nyuruh Rasul, ambil saja semuanya. Kata Said, cukuplah ini saja. Saya akan datang kepada Umar. Sekalian saya akan memberitahu pernikahan saya dengan Hanum. Kemudian dia pulang, lalu datang kepada Umar. Ya Umar, saya disuruh sama Rasulullah untuk meminta bekal pernikahan saya nanti malam. Kemudian uh, Umar ini langsung kamu butuh berapa? Nih langsung dikasih uang banyak sekali. Terima kasih, cukup segini saja. Lalu oh, lagi kamu harus baik terus akhirnya dikasih gak mau lagi terus dia datang kepada Usman datang kepada Usman minta lagi lalu datang ke Ali lalu minta lagi terus bekalnya udah cukup nih udah cukup banyak untuk pernikahan beli pakaian buat mahar buat pestanya semuanya udah cukup untuk nanti malam lalu dia pulang dengan membawa dengan membawa bekal tadi untuk nikah tapi di tengah jalan tiba-tiba ada suara genderang perang duh, duh, perang terus si Syahid ini berpikir itu suara apa itu terus ada sahabat yang menjawab Syahid, kamu gak usah ikut berjihad karena nanti malam kamu mau dinikahkan kamu sebaiknya uh, nikah aja apa yang terjadi kata Syahid Orang-orang kafir sedang mempersiapkan diri untuk menyerang kota Mekah. Jadi Rasulullah memanggil untuk jihad di Sabilillah. Apa kata Said? Wah, saya nggak mau ketinggalan. Tadi bekal pernikahannya itu bukan digunakan untuk nikah, tapi malah digunakan untuk beli perlengkapan perang yang termahal dan terkuat. Akhirnya dia beli kuda, beli kuda yang kuat. Lalu beli pedang, beli baju anti uh, biar nggak kena pedang. Dia beli semuanya, nggak jadi buat buka. Terus kemudian dia ikut di barisan orang-orang yang berjihad tadi. Rasulullah nggak berani ngelarang. Oke, okay. ya Yuhal Muslimun, jawab Rasulullah. Hei orang-orang yang beriman, hari ini kita akan berangkat jihad membela agama Allah dan Rasulnya. Jadi persiapkan jiwa dan raga kalian. Nanti kalau Allah, kalau kalian jihad mati di jalan Allah, berarti itu adalah hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada kalian. Syahid berdiri di barisan paling tengah. Wow, siap. Akhirnya mereka berangkat perang. Lalu mereka benar-benar bertempur. Lalu saat bertempur, Syahid itu luar biasa. Dia nggak memikirkan pernikahannya yang dipikirkan hanya saya harus bela agama Allah dan Rasulnya makanya dia berangkat jiwa 
yang bunuh banyak orang kafir. Namun pada akhirnya Syahid ini mati terbunuh di medan jihad tadi. Lalu Syahid tadi mati. Terus kemudian Rasulullah tersenyum melihat Syahid mati. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Syahid yang nanti malam mau dinikahkan, tapi dia telah kembali kepada Allah. Lalu Rasulullah bilang begini, wahai sahabat, di tempat Syahid meninggal itu, malaikat sudah berbaris sampai ke langit dan menjemput ruhnya Syahid untuk dibawa ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasarnya si Syahid tadi. Jadi si Syahid ini meninggal, langsung Allah jamin masuk surga. Langsung dia dijemput malaikat, langsung dituntut, disambut oleh ribuan malaikat. Lalu di ujungnya sudah ditunggu oleh bidadari yang kecantikannya lebih cantik daripada Hanum tadi. Terus kemudian Hanum mendengar berita bahwa Syahid calon suamimu telah sahid atau kukur di jalan Allah akhirnya si Hanum ini menangis lagi gak karuan dia menangis karena apa calon suaminya yang sudah dipilihkan oleh Rasulullah akhirnya meninggal di medan jihad akhirnya si Hanum ini berdoa kepada Allah Ya Allah seandainya saya tidak bisa mendampingi calon suami saya di dunia Syahid ini izinkanlah saya bisa mendampinginya nanti di surga. Dia berdoa. Calon suaminya sudah meninggal. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, kalau enggak bisa mendampingi di dunia, semoga dia bisa mendampingi di akhirat. Nah, itulah kisah tentang seorang wanita yang cantik dan seorang laki-laki yang jelek tapi karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dia ikuti kata-katanya yang pada akhirnya berakhir dengan syahid atau mati di jalan Allah dan dijamin masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala baik demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat yang benar datangnya dari Allah yang salah datangnya dari setan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh